Iwan mo muna ako, Evelyn. Anak, please. Dito ka na pala. Ay, ma. Ano to? Galing kay Martin. Yung isa, kahapon pa yan eh. Yung isa, dumating kanina. Before I looked for you. Iniwan niya lang sa mailbox yan. I'm sure siya mismo ang nagdala niyan dito. Oh. Hindi mo ba babasahin? Ma, I have too many things in my head right now. Kanina pa rin hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Alam ko may hindi maganda nangyayari kay Vincent. Alam ko may masamang nangyayari sa kanya. Napapraning ka lang. Dahil hindi nagpaparamdam yung isa. I wish napapraning nga lang talaga ako. Na wala lang talagang time si Vincent sa akin. Mas gusto ko na yun kaysa sa ikinatatakot ko. Lali, it's good you're still awake. Ma, bakit po? Please come to Metro North Medical Center. Nandito si Vincent. He's in very bad shape. Bakit po? Anong nangyari kay Vincent? He tried to commit suicide. Please, Lali, please come. Sandra? <coughs> Galo? Kailangan mo ba ng nurse? Hindi, Sandra. Ano yung ginagawa mo dito? Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo, Galo. Eh, hindi dapat ako nagmatigas sa'yo. Hindi, Sandra. 
Pag, kahit kailan, wala ka naging kasalanan sa akin. Ako, ako, ako ang dapat sumingin ng tao sa iyo sa akin. Sorry, Sandra. Sorry. Hello, ate, bakit? May nangyari ba kay Daddy? Lali, nandito si Mami. Nag-uusap sila ni Dad. Mabati na yung mga magulang natin. Lali? Lali, nandiyan ka ba? Sorry, ate. Lali, umiiyak ka ba? Di ba nga dapat matuwa ka? Alam ko, ate, pero... Hindi ko kaya maging masaya ngayon eh, kasi... Kasi may nangyaring masama kay Vincent. Nasa daan ako ngayon, papunta ako sa ospital kung nasaan siya. Eh, yung mga bata? Ah, nakiusap muna ako sa kapitbahay kung pwede silip-silipin niya ang mga bata. Pero ate, ah, since nandyan na rin naman si Mami, okay lang bang... Ipakiusap ko sa'yo, mga anak ko. Pasamahan na muna sila, please. Siyempre naman. Salamat, ate. Sige na, I have to go. Kayo po ba ang pamilya na nag-suicide? Doc, please give me some good news. I can definitely give you one, ma'am. Swerte po kayo dahil mukhang walang alam ang anak niyo sa biology ng utak niya. Dahil even at point-blank range, hindi tinamaan ang brain niya. It also helped that he was using a low-caliber pistol with a full metal jacket bullet. It pierced his skull, yes. But ito yung klase ng bala na hindi nagmamushroom o hindi nag-expand. So, ibig sabihin, Okay na ang anak ko? Just the same, ma'am. Hindi pa rin po natin alam po ligtas ang anak niyo. He did shoot himself in the head. Hindi pa rin po namin alam siya ay magsisulta. Lali. Vincent! Vincent! Tumabang ka! 
Huwag mo kaming iwan. Hindi uh, namin kakayanin pag nawala ka. Nisan, kailangan mabuhay ka. Excuse me po, bawal po maraming bisita sa loob ng ICU. Isa-isa lang po yung pwedeng bumisita. Pasensya na po. Nurse, please hayaan nyo na muna kaming tatlo. Lalabas din kami maya-maya. Sige po. Armando. Ikaw. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. If it were not for you and your stupid machismo, none of these things would have ever happened. Masaya ka na ba, ha? Na malaki ang chance na mamatay ang anak mong gay. Ginawa ko lang nasa isip kong tama. At you didn't stop to think kung tama nga ang ginagawa mo. Ano ba naman, Armando? You could have stopped him from doing this. Tinawagan ka niya. Binigyan ka niya ng chance na para baguhin ang isip niya. Ginusto kong ibahin ang isip niya. Teka lang. Bakit sa akin mo lahat sinisisi to? Gumawa ka ba ng paraan para pigilan ako? Ha? Sa loob-loob mo, gusto mo rin maging lalaki. Gusto mo rin maging straight ang anak mo, di ba? Ayaw mo rin siya maging syoke! Sige. Ano pang sasabihin mo? Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Come on! Ayaw 
only have two things to say to you, Armando. I'm leaving you. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Seryoso ko. Hindi mo magagawa sa akin, Torlin. Kaya ko at gagawin ko. Sabi mo two things. Ano yung isa? I don't want to see you again, Armando. Ayoko na makita ang lalaking dahilan kung bakit nangyari sa anak ko ito. I just want you to know. Na patawad na kita. Hindi na ako ganit sa you. I forgive you. Sana. Sana mapatawad mo rin ako sa lahat. Sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng nasabi ko. I'm sorry for being hard on you. I love you, Vincent. Kahit na ano ka pa. And I want you to live. Please. Please, Vincent. Please, kumising ka na. Please, mabuhay ka. Para sa atin. Para sa mga anak natin. Para... Sayo. Soriano Residence. Hello? Um, hello? Pwede ba makausap si Vincent? Ay, sir, pasensya na po, pero baka matagalan po bago umuwi dito si Sir Vincent. Anong ibig niyo sabihin? Naku, sir, baka sabihin niyo chismosa ako, pero narinig ko po kasi kay Ma'am Elaine tsaka kay General. Anong nangyari po ata kay Sir Vincent eh? Malipas nga po ng takbo yung mga amo ko. Nagpunta po sa ospital. Eh, ano na nga po ang pangalan nila? Sa ang ospital daw siya dinala? Hindi ko po alam eh. Pero sasabihin ko po kay Ma'am Elaine na tumawag kayo. Kaya, ano na po ang pangalan ninyo? Ah, uh, never mind. Uh, salamat na lang ha.
Daddy, alam mo bang nakita ko si Hana kanina? Yakap-yakap niya tong picture natin. We were at the park. Nagpipiknik with the kids. Siguro more than a year ago na tong picture na to. The time you... Ilalagay ko to dito sa tabi mo, Daddy, ha? Para ito una mo makikita pag gising mo. Pumising na ba siya, Daddy? Pumising na ba ang anak ko? Okay lang po bang umuwi muna ako? I just need to check up on Hana and Diego. Pero babalik din po ako bukas sa umaga. Okay lang, Lali. Ako na muna dito. Sige po. I'll go ahead. Salamat. Huwag kami hindi Answer the phone. Do you really think na mahahanap mo si Vincent? Sa laki ng Maynila. Saan ka mag-uumpisa? I don't know. I don't know, Ma. I just have to... Wala rin naman akong mapapala dito eh. Kaya bahala na. I just need to go somewhere. Nakakita kay Vincent? Ah... Uh, nakuha ko sa room niya to. Nung kinuha namin siya.
sa Chandray. Dear Lali, parang love letter lang sinusulat ko. But I know I love letter nga naman to. My last love letter para sa asawa ko. I know I, I haven't been the best husband to you. Hindi ko nakailangan sa isahin pa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. But I am making things right, Mommy. Kung noon, hindi ko nabigay sa'yo yung buong puso ko. Now I'm giving you everything else. Ang mga savings natin, the house we're having built. Ang hati ko sa business namin ni Stanley. Alam ko, iniisip mo ngayon na you don't want it. Natatanggihan mo ang binibigay ko sa'yo. Malali, I want you to think about Diego. But Hannah, we've always wanted the best possible future para sa kanila. And may bibigay mo lang sa kanila yun if you have the means kung tatanggapin mo ang lahat ng akin. Lali, I want you to have sole custody of our kids. Alam kong magiging mabuti kang ina sa kanila kahit wala na ako. Which is why I want all the money we have to remain with you. Para sa inyo ng mga bata. Para sa pag-aaral ng tatlo. Para sa mga pangangailangan nyo araw-araw, wala akong means ngayon para ayusin itong mga to, mami. So I'm hoping this letter would be enough. Gusto ko ibigay mo ito sa family attorney natin at siya nang bahala mag-ayos ng lahat. <laughs> Hindi ako naging ulo ng asawa when I was alive, but I will do my best to be one after I die. I love you, Lali. Hindi mo nito yung love na gusto mo na nararapat sa'yo. But it is love. And it's true. Take good care of yourself and the kids. Always with you, Vincent Soriano. Sir. Please. Anong ginagawa mo dito, Major? Ah, uh, sir. It's just that... Kasi, sir, standard operating procedure ng ospital. Nai-report lahat ng cases ng mga wounds inflicted by firearms. Sasabi tayo, sir. Ako nang bahalang kakausap sa mga polis. Huwag kang magalala. Hindi mo dadamay ang kampo. After all, this is my son's fault. You done here, soldier. You dismissed. Yes, sir.
Basta tawagan mo ako kagad kapag may nasagap na Uncle Bobot mo, ha? Thank you. Thank you, Danny boy. I owe you one. Okay, bye. Hello? Hello, Lali. Kanina pa kita tinatawagan. Hello, may balita na ba kay Vincent? Totoo ba nasa ospital siya? What happened? Saan doon ba siya nagpunta? Eric, if we're going to talk, kailangan in person. And as soon as possible. Suicide. It's plain and simple. Nagtanggang magpangmatay ang anak ko. Saan ho ba naganap yung sinasabi niyong suicide? Sa kampo. Kailangan bang sabihin ko kung saan pang kampo ito? Dinala ko ang anak ko doon to learn some discipline. Yun ang ginawa niya. Pero, sir... Kung giniisip niyo ang pagtatakpang ko ang nangyari, nagkakamali pa. Kung gusto niyo pumunta kayo sa kampo, magtanong-tanong kayo. Makabuti niyo pa yung dugo ng anak ko kung saan nagtangkang magpakamatay. Pinagtangkaan ng anak ko ang sarili niyang buhay. Yun ang nangyari. Finally. Lali, nasaan si Vincent? Anong nangyari? Bakit hindi pa tayo doon nagkita? Ba Eric, please. Well, ano nga ang nangyari? Nagtangkang magpakamatay si Vincent, Eric. He shot himself in the head.
Where is he? How is he? Walang makapagsabi. Hindi pa siya gumigising. Dani, gusto ko siyang makita. Ano, Eric? Nandun ang parents ni Vincent. Magkakagulo lang if you go. I understand. Pero... If it's any consolation, may iniwang sulat si Vincent para sa'yo. Eric, gusto ko lang magsimula by saying I'm sorry. I'm sorry dahil binigunan naman kita. I'm sorry dahil after what I'm about to do, hindi na ulit tayo pwede makita. I'm sorry for making you love me. I don't deserve such love. Bata pa tayo, we were always told that the world is a big and scary place. Halimutan nila sabihin, it's also a bad place. Bad. Anyway, para sa mga taong tulad natin dalawa. At least para sa akin. Not for you. Because you never were afraid. Sa simula pa lang, hindi ka natakot na pakilala sa sarili mo sa mundo eh. And so the world was beautiful for you. Kahit sa maiksing panahon, dano lang mo yung ganda ng mundo ngayon sa mundo ko. Sa panahon na yun, pinaranas mo sa akin kung paano maging masaya. You gave me so much. Now I'm about to ask one more thing from you. I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. I'm not going to do it, Eric. I want to be happy. Don't think that I'm going to do the tragedy. It's my way of letting us all go. Of letting you go. Allowing you to be happy. So promise me, Eric. Promise me na magiging masaya ka sa buhay mo. Kahit wala na ako.